பணங்க மக்களை நீங்க பார்க்க கேட்கிறது மொக்க கமெண்ட்னா உங்க ஹோஸ்ட் அண்ட் மார்வல் லீஸ் பண்ண எல்லா படங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ படத்தை ரிவ்யூ பண்றது மட்டும் இல்லாம அதோட ஈஸ்ரிக்ஸ் கூட வந்து படத்தோட எண்ட்ல வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில லாஸ்ட் டைம் நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் அந்த படத்தோட ரிவ்யூ வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ டாக்டர் ஸ்டேஞ்சுக்கு அப்புறம் டெக்னிக்கா ரிலீஸ் ஆன படம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்டன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சி வால்யூம் டூ என்னதான் அது வந்து டாக்டர் ஸ்டேஞ்சுக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆனாலும் இதோட ஸ்டோரி பிளாட் வந்து நம்ம கார்டன்ஸ் நடந்து ஒரு நாலு மாதம் கழிச்சு நடக்கிற மாதிரி தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டோரில் நடக்கும் போது நம்ம ஏஜ் ஆஃப் ஹோல்ட்ரோனோ சிவில் வாரோ நடந்திருக்குது ஸோ அதெல்லாம் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து நடந்திருக்கும் போது காமிச்சிருப்பாங்க ஒரு சின்ன டைம் லைன் இஷ்யூ தான் பட் இருந்தாலும் இந்த படம் வந்து சூப்பரான படம் ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லான படம்னு சொல்ல முடியும் நீங்கள் மைண்டில் எந்த ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல் ஜாலியாக இந்த படத்தை வந்து பார்க்கலாம் ஆல்சோ இந்த படம் வந்தீங்கன்னா அடுத்து வர போகிற நம்ம தோர் ரேக்னோ படத்துக்கு நிறைய வந்து ஹின்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஈஸ்ட் ரெக் செக்ஷனில் கவர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ ரிவ்யூ ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெண்டு கேள்வி இந்த கார்டன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸியில் நம்ம கார்டன்ஸ் யூஸ் பண்ண அந்த ஷிப்போட பேர் என்னது ஏன்னா அவங்க யூஸ் பண்ண மிலானோ அந்த ஷிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே வந்து நொறுங்கிடுச்சு ஸோ இது வந்து புது ஷிப்பு இந்த ஷிப்போட பேர் என்னன்னு சொல்லி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஷிப்பில் ஸ்பெஷலாக ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது அந்த டெக்னாலஜி ஸ்பேஸில் அனாதையாக சுற்றிட்டு இருக்க நம்ம டோனி ஸ்டார்க்காக காப்பாற்ற கூட வல்லதாக இருக்கலாம் ஸோ அது என்ன டெக்னாலஜி எது நமக்கு தெரியும் ஸோ யோசிச்சுட்டே இருங்க நம்ம வந்து ஈஸ்ட் செக்ஷனில் கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தோட ரிவ்யூ பார்க்கும்போது இந்த படம் சிம்பிளாக ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா கலர்ஃபுல்லான படம் அவ்வளோதான் ரொம்பவே வந்து எப்படி என்ஜாய் பண்ணி இந்த படத்தை பார்ப்பீங்க ரொம்பவே டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்கான ஒரு படம் இந்த படம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா எடுத்தோன்னே நம்ம மேடுக்குள்ளே வந்து காமிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களும் நம்ம ஈகோ அவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டியில் எர்த்தில் இருக்க மாதிரி காமிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மேடுக்குள் தான் ப்ரீவியஸாக நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் விண்டர்லாம் இந்த மாதிரி கேப்டன் அமெரிக்காவோட ஃபேனாக மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அவங்களே தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு ஆக்ட்ரஸ் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல நம்ம ஈகோ அவரோட பிளானை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க பட் அந்த இடத்துல நம்ம மேடுக்குள்க்கு எதுவுமே புரியல அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ப்ரெசன்ட் டே வந்து காமிக்கிறாங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் லேட்டர்னு சொல்லி காமிக்கிறாங்க அப்போது நம்ம குல்லோட வயசு தேர்ட்டி ஃபோரா யாருக்குமே தெரியலாம் ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி சோவரின் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய பீஸ்ட் வந்து எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்காரு ஸோ அவங்கள ஹையர் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஷா ஸோ எதுக்கு ஹையர் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க இடத்துல இருக்க அந்த பேட்ரிஸ் அந்த பேட்ரிஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பேட்ரிஸை ஜென்ரேட்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அவங்க பிளானட்டில் இருக்க எல்லா ஹியூமன் பீங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்லாம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலயமா அந்த பேட்ரி வந்து ஆட்டையை போட வர அந்த பீஸ்ட்டை எதிர்த்து இந்த கார்டன்ஸ் வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க ஸோ போராடி எப்படி ஜெயிச்சுன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பேபி குரூட்டோட காமிப்பாங்க ரொம்பவே க்யூட்டாக ரொம்பவே அடோரபுளாக இருக்கும் பட் நம்ம ராக் அண்ட் அவரோட மைண்டு எதுலேயுமே மாற்றவே முடியாது டெக்னாலஜின்னு சொன்ன போனோம் பறந்து போய் அதை வந்து ஆட்டியை போட்டு வந்துடுவாரு ஸோ அந்த வகையில் இந்த இடத்துல பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டியை போட்டுறாரு ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம சோவரேனில் இருக்க அந்த மொத்த ஆர்மியும் நம்ம ஐஷா வந்து ஏவி விடுறாங்க இந்த மாதிரி கார்டன்ஸை பிடிச்சி தர சொல்லி ஸோ அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து பிடிச்சி தரலாம் வேணா அவங்க வந்து போட்டு தள்ளிடுங்கன்னு சொல்லி ஆர்டர் வேறு கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம கார்டன்ஸ் அவங்ககிட்ட தப்பிக்கலாம் நினைக்கிறாங்க பட் கடைசி வரைக்கும் முடியல கடைசியில் எப்படி எல்லா ஆர்மியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாங்களை வந்து சுற்றி வளைச்சிடுறாங்க பட் அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஏகம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுறாரு அவர் ஒரே சொடக்கு தான் போகிறாரு மொத்த இருக்க எல்லாருமே வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுறாங்க ஸோ பட் இருந்தாலும் நம்ம ஈகோ கண்டுக்காமல் அவங்க எல்லாருமே பேர்ஹர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ் லேண்டிங் பண்ணப்படுறாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த பேட்ரி வந்து காப்பாற்றி கொடுத்தாங்களா அதனால் நம்ம நெபுலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிஃப்டாக அதாவது ஒரு பவுண்டி ஹண்ட்ரா மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ வந்து நம்ம ஜேண்டல் ஒப்படைச்சு அவங்க தலையில் இருக்க அந்த பவுண்டி வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் சொல்லி அவளையும் தங்களோட ஷிப்பில் எடுத்துகிட்டு போய் மொத்த பேரும் இப்போ பேர்ஹர்டில் போய் லேண்ட் ஆகிடுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல பேக்கில் நம்ம ஈகோவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராரு ஸோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர மட்டும் இல்லாமல் நான் தான் தம்பி உன்னோட அப்பா அப்படின்னு சொல்லி தன்னை தானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு குயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குது அதாவது இவன் எதுக்கு நம்ம கிட்டே போய் சொல்லக்கூடாது இவன் நம்
பசங்களை கடத்தி வைக்கக்கூடாதாக ஹியூமன் ட்ராஃபிங் பண்ணக்கூடாது அந்த வேலையை நம்ம யாண்டு வந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ யார் கிட்ட பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த படம் கதை கேளுங்க உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம ஸ்டக்கா ஸ்டக்கார் வந்து நம்ம சிவர் சிஸ்டரில் வந்து ப்ளே பண்ணிப்பார் அவர் வந்து நம்ம யாண்டு ஒரு கேப்டனே கிடையாது உனக்கு ரேவஜஸ் கிட்ட வந்து எந்த ஒரு மரியாதையுமே கிடைக்காதுன்னு சொல்லி அவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க இது தெரிஞ்சுட்டு அவங்க கூட இருக்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாண்டு மேலேயே சம காண்டாகிடுறாங்க ஏன்னா எவ்வளோ தான் சான்ஸ் கிடச்சும் அவர் வந்து பீட்டர் குள்ளே கொள்றதும் கிடையாது கார்டன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸை பிடிக்கவும் மாட்டேங்கிறாரு ஸோ இப்படி இருக்க சமையல் அந்த கார்டன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி இருக்க இடமும் தெரிய வந்தது அதனால் அந்த இடத்துக்கு ரேவஜஸ்லாம் வந்துடுறாங்க பட் அப்போ கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ராக்கெட்டை கொலை பண்ண சான்ஸ் கிடச்சும் அவர் வந்து பண்ண மாட்டேங்கிறாரு அதனால் நெபுலா வந்து நம்ம யாண்டுவை தலையிலே சுட்டு அவனை வந்து பார்த்திங்கன்னா செயலில் வச்சிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல இருக்க நம்ம டேசர் ஃபேஸ் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்த இதுக்கும் வந்து கேப்டனாக பதவி ஏற்றுக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க நம்ம யாண்டுவோட சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸில் அமைச்சு எல்லாரையும் வந்து போட்டு தெளிடுறாங்க நம்ம யாண்டு ஒன் ராக்கெட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிறையில் அச்சிடுறாங்க நம்ம குரூட்டை அந்த இடத்துல ஒரு மேஸ்காட் மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு அடையாள மாதிரி ஒரு சின்ன மாதிரி ஒரு சின்ன பொம்மை மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே அது ஒரு பக்கம் நடந்துருக்க சமயத்தில் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈகோ கூட சேர்ந்து மீதி இருக்க கார்டன்ஸ் வந்து பிளானட் ஈகோக்கு போய் ஒன்று சேர்றாங்க அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஈகோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாது அதாவது தான் வந்து ஒரு செலஸ்டியல் அப்படிங்கிறதும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கு வரும்போது அவங்களோட அம்மா வந்து மீட் பண்ண அந்த விஷயத்தையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஆல்சோ ஏன் அவங்கள விட்டுட்டு போனான்னு சொல்லி கேட்கும்போது எனக்கு வந்து நிறையவே வேலை இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து எர்த்திலே இருந்தால் என்னோடய இந்த பிளானட்டில் இருக்க கனெக்ஷன் வந்து விட்டு போய்டும் நான் வந்து சும்மா ஒரு ஹோலோகிராம் மாதிரி தான் மொத்த பவருமே வந்து இந்த பிளானோட சென்டரில் இருக்குது அதாவது ஒரு பிரெயின் அந்த பிரெயின் நான் வந்து பல வருஷங்களாக தனிமையில் இருந்தனால தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய பவர் கிடச்சிது சுற்றி இருக்க எல்லா மாளிகையும் என்னால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு சொல்லி தன்னை பற்றி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட பவர் உனக்குலேயே இருக்குது நீ ஒரு செலஸ்டியல் தான் உன்னிலே வந்து வருஷக்கணக்காக வந்து வாழ முடியும் சொல்லி அவனோட பவரை எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனு வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த இடத்துல கேட்ட கேள்வி அதாவது ப்ரீவியஸ் அதுக்கு வந்து ஸ்டாலர் இந்த பவர் வந்து யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அவர் வந்து அந்த பிளானட்டில் இருக்கும்போது அந்த ஃபுல் பவரை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம செலஸ்டியல் அதாவது நம்ம ஈகோவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஹியூமன் ஃபார்மில் வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்தால் அந்த மொத்த கனெக்ஷன் விட்டு போய்டும் அவர் வந்து ரொம்ப நாளாக இருந்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறந்து போய்டுவார் ஸோ எந்த அளவுக்கு தூரமாக இருக்காங்களோ அந்த பிளானட் விட்டு அந்த அளவுக்கு அவங்களோட பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகிட்டே வரும் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம ஸ்டாலோட வந்து இது வரைக்கும் ஈகோ பிளானருக்கு வந்ததே கிடையாது ஸோ அவனோட பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்ததே கிடையாது டைம் வந்து அவர் வந்து ஈகோ பிளானர் வரனால ஃபுல் பவரே அவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ண முடியுது அந்த பிளானோட சென்டரோட கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சனால தான் அவருக்கு அந்த பவரே வந்து கிடைக்குது எந்த அளவுக்கு அந்த பிளானட் வந்து தூரமாக இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட அந்த பவர் வந்து வீக் ஆகிட்டே இருக்கும் அது வந்து கிளியராக நம்ம பிளானட் அதாவது நம்ம ஈகோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது நடந்துருக்க சமயில் நான் நெபுலா அவங்க வந்து ரேவஜஸ் கூட இருப்பான்னு சொன்ன மாதிரிலாம் அவங்க அங்கே இருக்க ரேவஜஸ் ஷிப்லேருந்து ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஈகோ பிளானட்டுக்கு வருவாங்க ஸோ அங்கே வரும்போது நம்ம கேமரா கூட ஒரு மிகப்பெரிய ஃபைட் நடக்கும் கேமராவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் சின்ன ஒரு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த பிளானட் ஏன் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம நெபுலா வரும்போது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஃபைட் நடக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம நெபுலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா கொள்ளலாம் <laughs> என்ஹான்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ அடுத்த டைம் அவர் வந்து ஜெயிக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ சின்ன வயசில் நடந்த ஃபைட்டில் எல்லா ஃபைட்லேயும் நம்ம கேமரா தான் ஜெயிப்பாங்களாம் அதனால தான் நம்ம தேனஸ் வந்து கேமரா ஒரு ஃபேவரட் சைடில் இருந்தால் ஆல்சோ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெபுலா வந்து தோத்துட்டே இருப்பான் அதனால் அவள் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறாரு அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடிஃபை பண்ணுற விதமாக அவரோட கையை வந்து மிஷினாக மாற்றி அவரோட பிரெயினை எடுத்து அவரோட கண் எடுத்து இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மிஷினாக மாற்றிட்டுருக்காரு நம்ம நெபுலாவுக்கு அப்போ தான் கேமரா மேலே ஒரு காண்ட் ஆகுது ஸோ தனக்குன்னு ஒரு சிஸ்டர் வேணும் தான் நெபுலா வந்து நினச்சிட்ருக்கேன் பட் நம்ம கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா தான் வந்து எப்போதுமே ஜெயிக்கணும்
உங்களுக்கு போர் அடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நம்ம ஈகோ சொல்லுவார் உனக்குன்னு ஒரு கொள்கை இருந்தால் எனக்கு வந்து போர் அடிக்கணும்னு சொல்லி தன்னோட பிளானை வந்து சொல்கிறாரு அதாவது இந்த மொத்த யூனிவர்சியும் ஈகோவாக வந்து மாற்றணும் மொத்த யூனிவர்சிட்டியும் தான் தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆளாக வந்து இருக்கணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பிளானட்டாக போய் தன்னோட ஒரு பார்ட் ஒரு சீடை வந்து அங்கே வந்து நட்டு வச்சுட்டு வந்திருக்காரு தன்னோட ஒரு ஆளாக அந்த மொத்த பவரையும் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோ பண்ண முடியாது ஸோ தனக்குன்னு ரெண்டு பேர் வேணும் ஒரு செலஸ்டியால் ஒரு பேட்ரி மாதிரி ஒன்று வேணும் ஸோ ஒரு பவர் சோர்ஸ் மாதிரி வந்து தேவைப்படுது அதுக்காக ஒவ்வொரு பிளானட்லேயே போய் தனக்குன்னு ஒரு கோழந்தை வந்து அவர் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காரு பட் எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் அந்த செலஸ்டியல் பவர் வந்து இல்லை நம்ம ஸ்டார்லாட தவிர ஸோ ஸ்டார்லாட் கிடைச்சோன்னா அவர் வந்து ஒரு பேட்டரியாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு பட் ஸ்டார்லோட அந்த பவர் வந்து டெவலப் ஆகணும் அவர் வந்து எர்த்துலேயே வந்து தங்கிடக்கூடாது அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அம்மாவோட பிரெயினில் ஒரு டியூமர் அதாவது கேன்சர் வந்து விதைச்சிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ ஸ்டாலோட அம்மா இறக்கிறதுக்கான காரணமே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈகோ தான் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஸ்டாலோட சும்மா இருப்பாங்க சம்மடி அடிக்கிறார் போட்டு ஈகோவை ஸோ கடைசியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபைட்டே நடக்குது ஃபைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் உண்மையை சொல்ல போனோன்னா ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபைட் நடக்கும்போது திடீர்னு சௌரி நாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க தக்காளி நாங்களே உலகத்தை காப்பாற போராடி இருக்கோம் மூணு பேட்ரிக்காக வந்து அது சண்டை போட்டுட்டுருக்கீங்க சொல்லி சமகாண்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பட் இருந்தாலும் எல்லாம் அந்த சௌரிய நாமி வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டு தள்ளிவிட்டு நம்ம குரூட்டோட ஹெல்ப்போட ஒரு சின்ன பாம் அந்த பேட்ரி வச்சு அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த பாம் ரெடி பண்ணி மொத்த ஈகோட பிளானை பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவாங்க பட் இருந்தாலும் டிஸ்ட்ராய் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லா காடிஸும் பார்த்திங்கன்னா எஸ்கே பாய் அந்த கிராக்லினோட ஷிப்பில் போய் சேர்ந்துருவாங்க நம்ம பீட்டர் குழு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈகோ கூட சண்டை போட்டுருப்பாரு அந்த பாம் வெடிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த ஈகோக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த பவர் வந்து போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உனக்கும் அந்த பவர் வந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ ஈகோ இருக்க வரைக்கும் தான் நம்ம ஸ்டாலோடுக்கும் வந்து பவர் இருந்துகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த ஈகோ வந்து இறந்துட்ட அப்புறம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டு மாதிரி மாறுவார் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்ஃபினிட் வாழ எல்லாருமே டஸ்ட்டாக மாறுறது தான் ஞாபகம் வருது அதே இடத்துல நம்ம யாண்டும் இருப்பார் ஸோ மொத்த பிளான்ட் வெடிக்கும்போது நம்ம யாண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்லோட காப்பாற்றி அங்கேருந்து எஸ்கே போயிடுவார் பட் அவர்கிட்ட இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஜெட் பேக் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் சூட் ஸோ ஸ்பேஸ் சுட்டேன் அவரோட பையனுக்கு கொடுத்துட்டேன் அவன் வேணால் உன்னோட அப்பா இருக்கலாம் பட் நான் தான் உன்னை வளர்த்தேன் நான் தான் உன்னோட உண்மையான அப்பான்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இறந்துடுவார் இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே நல்லா தான் பண்ணலாம் பட் இது வச்சு நல்லா தான் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார் லார்டை வந்து காப்பாற்றிடுவார் ஸோ கடைசியில் நம்ம ஸ்டார் லார்ட் அந்த யாண்டுக்கு எல்லோரும் முன்னாடியும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வீர வணக்கம் ஒரு ஃபினரை வந்து நடத்துவார் அந்த இடத்துல எல்லா ரேவச்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாண்டு வந்து பாராட்டுவாங்க ஸோ வாழும்போது எப்படி வாழ்ந்தாலும் கடைசியாக சாகும்போது ஒரு நல்லவராக சேர்த்துருக்காரு நம்ம யாண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் மேன்டிஸும் நிபுலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேடஸ் கேலக்ஸில் வந்து இணைஞ்சிருவாங்க நம்ம கேமராவுக்கும் ஸ்டார்லாக்கும் சின்னதாக ஒரு லவ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து சுமூகமாக முடியும் படத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு போஸ் கடிச்சின் இருக்கு இது வரைக்கும் வந்து எந்த ஒரு மார்வல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு போஸ் கடிச்சின் வைக்கவே இல்லை மேக்ஸிமம் ரெண்டு இருக்கும் பட் இந்த படத்தை கேடஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி வால்யூம் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு போஸ் கடிச்சின் இருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராக்லேன் அவர்கிட்ட நம்ம யாண்டு வந்து அந்த ஆரோ வந்து நம்ம ஸ்டாலோட வந்து கொடுப்பாரு ஸோ அவர் வந்து ப்ளேஸாக சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி மைண்டில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது ஹார்ட்டில் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு தெரியாத நம்ம டிராக்ஸ் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா குத்திடுவார் ஸோ அது ஒரு போஸ்ட் கிடைச்சி ஸோ அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசோ டீம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்ம ஸ்டக்கர் புதுசோ ஒரு கார்டன்ஸ் டீம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவார் இது வரைக்கும் இந்த எல்லா ராவச்சு ஒன்றா சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவார் இவங்கெல்லாம் யார் யாருன்னு சொல்லி ஈஸ்ட் எக்ஸ்டன் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஆயிஷா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சீன் அதாவது நம்ம ஆயிஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு ஆளை வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரீவியஸ் அந்த ஜெனரேஷன் வந்து மாடிஃபை பண்ணி ஒரு பாட்டில் ஒரு புது ஆளை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அவர் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடம் ஸோ ஆடம் வரலாக தான் வந்து இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கார்டன்ஸ் திரியெலாம் ஆடம் வரலாக்கு வந்து வரதா இருந்துச்சு இப்போ வந்து கார்டன்ஸ் திரியே வந்து வருதா இல்லையான்னு தெரில ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம குரூட் அவர் வந்து பேபி குரூட் வந்து இப்போ
ஆல்சோ ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி இந்த ஷார்ட் இதில் வந்து நம்ம ரேக் ஒன்று அதாவது ராக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷிப் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நான் கிளியராக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மேபி இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டுவெண்ட்டி செகண்ட் வந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம குரூட்டி இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸாக வந்து ஒருத்தரோட ஐயை வந்து ஆட்டை போட்டு வருவாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம ராக்கெட் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஐயை தான் மேபி நம்ம தோர் கிட்ட வந்து ராக்கெட் வந்து கொடுத்துருக்கணும் ரொம்ப நாளாக சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காரு போல் ஆல்மோஸ்ட் இந்த கார்டன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சி டூ நடந்து நாலு வருஷம் கழிச்சு தான் இன்ஃபினிட் ஒன் நடக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ நாலு வருஷமாக அந்த கண்ணை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காரு போல் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம ரேக் கோலும் யார்டும் அந்த இடத்துலேருந்து அதாவது அந்த கிராவேஜஸ்க்கு தான் தப்பிச்சு இந்த மாதிரி ஈகோ பிளானர் கிட்ட வருவாங்க நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட பிளானர் வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க அதில் இந்த பிளானட் இதில் வந்து கிரியா நம்ம குரோனன் பிளானட் வந்து பார்க்கலாம் இந்த இடத்துலேருந்து ஆக்சுவலாக நம்ம கோருக்கு வந்து வருவார் ஸோ ஸோ குரோனன் ஆனால் நம்ம கோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோ ரேக்னர்களை வருவாங்க ஸோ சின்ன ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் இதே இதில் தான் வந்து நம்ம ஸ்டாண்ட்லி வந்து காமிப்பாங்க ஸோ ஸ்டாண்ட்லி வந்து வாட்சஸ் கூட பேசிருக்க மாதிரி காமிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸாக ஒரு ஃபெட்எக்ஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ ப்ரீவியஸாக சிவில் வார்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஃபெட்எக்ஸ் அதை வந்து டெலிவர் பண்ணவராக இருப்பார் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டைம் லைன் நியர் வரும் ஸோ சிவில் வார்க்கு முன்னாடி தான் வந்து நம்ம கார்டிஸ் ஆஃப் கேலக்சி நடக்கும் ஒருவேளை நம்ம ஸ்டாண்ட்லேயே டைம் ட்ராவல் பண்ணுறோம் மேபி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஷான் இதில் வந்து நம்ம ஸ்டார் லார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட கண்ணில் எல்லாமே வந்து தெரியுது ஸோ நம்ம ஈகோட பிளான் வந்து அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ எல்லாமே வந்து எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட்டர்னிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து சொல்லுவார் ஸோ அவர் வந்து தன்னோட கண்ணில் இட்டர்னிட்டியை வந்து பார்த்தாரோ ஸோ இட்டர்னிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு செலஸ்டியல் மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக ஸ்டார்ஸாலே நேரம் இருக்கும் அவரோட கண் பார்த்தா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஸ்டார் அதை மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இட்டர்னிட்டி அதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஒருவேளை என் கேமில் இட்டர்னிட்டி வர போகிறாரோ மேபி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம ஈகோ வந்து ஒவ்வொரு பிளானராக வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுவார் ஸோ அந்த டைமில் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பாருங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் யாருன்னு தெரியுதா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா இவங்க இந்த ரெண்டு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் கனோட அப்பா அம்மா ஒரிஜினல் அப்பா அம்மா ஸோ அவர் வந்து சின்ன கேமே மதி போட்டிருக்காங்க ஆல்சோ இந்த இடத்துல ஒருத்தர் வந்து ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கார்டன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சி ஒனில் நம்ம பீட்ரோட கிராண்ட் ஃபாதர் அதாவது தாத்தா மதி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அவர் வந்து திருப்பி இந்த படத்தில் வந்து காமிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யாண்டு வந்து கீழே இறங்கி வரும்போது நான் மேரி பாப்பின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்குவார் யார் வந்து மேரி பாப்பின்ஸ் சொல்லி நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க எனக்கே தெரியாது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக மேரி பாப்பின்ஸ் ஒரு படம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன் அந்த படத்தில் வரவங்க தான் மேரி பாப்பின்ஸ் அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் அந்த போஸ்ட் கிரிட் சீனில் ஒரு கார்டியன்ஸ் டீம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்ல பார்த்தீங்களா அந்த கார்டியன்ஸ் டீம் தான் ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலாக இருந்த கார்டியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கார்டியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டியன்ஸாக இருந்தாங்க அப்புறம் தான் லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்டாரில் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இவங்களோட பேரில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயரமாக இருக்கல அவர் பேர் வந்து சார்லி டுவெண்ட்டி செவன் அதுக்கப்புறம் இவங்க பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்டினிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கீழே மெயின் ஃப்ரேம் இவங்களோட வாய்ஸை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னு தெரியும் இவங்களுக்கு வாய்ஸ் அவர் கொடுத்தது மைலி சைரஸ் மைலி சைரஸ் பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபேமஸ் சிங்கர் அவங்க அமெரிக்காவில் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் எங்கே இவங்க பார்க்குறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஹெலா மாதிரியே இருப்பாங்க இவங்களோட ஒரிஜினல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலிட்டா ஆல்மோஸ்ட் இவங்க வந்து ஹெலா மாதிரி இருக்கனால இது கூட ஒரு வேலை டே தோர் ரேக்னராக சின்ன ரெஃபரன்ஸாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் இருக்கிறது க்ரூகர் ஸோ க்ரூகர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து ஒரு சாஃப்டர் சுப்ரீம்னு வச்சுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம டாக்டர் டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் மாதிரி ஸோ டாக்டர் ஸ்டேஞ்சுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியம் லோன் அவங்க தான் ஆக்சுவலாக இந்த குரூகருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவரால் வந்து பேச முடியாது ஆல்சோ நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் அதாவது காமிக்லாம் நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடத்த வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரிலாம் காமிச்சிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சாஸ்தர் சுப்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடைசியாக நம்ம ஸ்டில்வர் சிஸ்டலோன் அவர் என்ன கேரக்டர் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கார்